medio y darle la bienvenida a todas esas lindas personas que nos han acompañado a través de todos estos meses por parte de la familia de Pix y que es un grato y placer muy grande con nosotros eh, recibirlos en estos momentos para que aprendan de la receta de la chef Katia. Yo soy la mamá de las personas que ustedes querían conocer. Ay, estoy muy emocionada, perdón. Y muy agradecida con ustedes por el apoyo, doña Cené, doña Doris, Katia, todas las personas Gabriela, que nos acompañan. Y todas las personas que se me están escapando en este momento, discúlpenme. Se les quiere mucho y se les admira y se les agradece. Y muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y un bendecido día, como dice Katia. Y de verdad, un feliz día a la madre, a todas estas mamás y a las que no son mamás porque tienen ese instinto tan lindo, o sea que cuiden un familiar, un tío, un primo, lo que sea, feliz día porque ustedes nos llenan de mucho amor, de mucho cariño, y, y en especial a Doña Doris, que nos dio la oportunidad de estar en este programa, en su familia de TICS, a todos los colaboradores que son el motorcito que nos ayudan en llevar estos programas a sus hogares, y a usted, Kira, que la amamos, la queremos mucho porque usted es un gran ser humano y es la que siempre nos ayuda en el corre corre. Yeah. Que Dios la bendiga, de verdad. Y de verdad, gracias y espero de ahí siempre tenerlos aquí con nosotros y que tengan un día y un feliz fin de semana. Gracias y los quiero mucho. Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y como ustedes pueden ver, iniciamos hoy el programa con mi mamá. Mi mamá no se presentó, pero se llama Alejandra. Y es la primera vez que sale en cámaras porque ella es un poquito nerviosa. Eh, mi mamá es la que siempre me ayuda en todos los programas y ustedes querían conocerla. Entonces, ella es la que está siempre detrás de cámaras ayudándome, contestándole las preguntas y demás. Entonces, mami, feliz día a la madre por adelantado y que Dios me la bendiga y la llene en mucha salud porque ella ha sido siempre mi brazo derecho. Si ustedes no saben, yo también tengo un emprendimiento y mis papás me han ayudado mucho en eso. Entonces... Vamos hoy con la receta que hoy vamos a hacer una deliciosa tartaleta de fresas, la voy a hacer a mano y también les voy a enseñar a hacer una crema pastelera básica, de la cual ustedes pueden hacer variantes y pueden sorprender a mamá este domingo. Entonces ya vamos a iniciar con nuestra receta y vamos a comenzar. Vamos a necesitar por acá, voy a colocar en una ollita dos tazas y media de leche, voy a hacerla de la manera directa. ¿Está bien? Gracias a todos. ¿Ya conocieron a mi mamá? Doña Ana, que qué bella. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos mandan unos mensajes tan bonitos. Y mami hizo la introducción para los que la con querían conocer. Nosotros siempre agradecemos a todos ustedes porque nos acompañan. Entonces, como les repito, vamos a comenzar con la crema pastelera porque esto va a llevar un ratito. Entonces, mi crema pastelera es bastante directa. Voy a colocar cuatro yemas. A veces hay personas que les da miedo hacer la crema pastelera porque le da miedo o tiene procesos, pero yo les voy a enseñar una forma directa. Dos tazas y media de leche, cuatro yemas, tres cuartos de taza de azúcar corriente, tres cucharadas de fécula de maíz. Ok, de una vez, todo, todo, todo. Vamos a, acá. Y vamos a necesitar también vainilla, yo voy a utilizar la vainilla clara de la marca de Aztec, ustedes saben que pueden utilizar esta o la oscura y la pueden conseguir en todas las tiendas de tips. Y vamos a utilizar también una cucharadita de mantequilla. Lo que sucede con estos dos últimos ingredientes es que yo los voy a agregar hasta el final, cuando esto empiece ya a tomar más densidad. Sí, recuerden que la receta siempre va a estar subida de manera permanente. Cuando ustedes vean la fotografía va a sal salir un link color azul. Ustedes ingresan y va a estar la receta subida. Para todos los que se van uniendo al programa, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer entonces una tartaleta de fresa. Hoy les quería simplificar un poco la receta. La receta está en gramos y en taza. La parte de la masa, que voy a usar una masa, pasta sucre a base de almendras o harina de almendras, la voy a hacer a mano con estribo para los que no tienen de repente una batidora. Entonces, para la receta de la base de la tarta, acá yo tengo harina de todo uso. Pueden utilizar harina winter o nacarina, etcétera. 
Acá yo tengo 200 gramos. Además, tengo harina de almendra, que son 100 gramos. También tengo 30 gramos de azúcar molida de tips, ¿ok? Azúcar pulverizada. Estos son mis ingredientes secos. Además, voy a incorporar una pizca de sal. Voy a traer una pizquita de sal. Entonces... Todos están dejando bonitos mensajes, ¿verdad? A todos los que nos han dejado mensajes. Yo quería comenzar hoy el programa con Mami porque yo sé que ustedes la querían conocer. Este, y agradezco mucho a todos ustedes porque siempre nos apoyan en este tiempo. Entonces, darle ese espacio a mi mamá para que la conocieran ustedes hoy. Es decirle, Raquel, que si el azúcar es igual. Es igual. Sí, el azúcar pulverizado. Ustedes usan de la marca que ustedes gusten. Yo estoy utilizando la de Tips, que es pulverizada. Si usted es de otro país, es azúcar pulverizada. Nosotros en Costa Rica le decimos azúcar molida, azúcar glass, pero es la que es finita. Además, yo voy a necesitar un huevo entero y voy a traer de la refrigeradora, porque eso es muy importante, 150 gramos de mantequilla en cubitos. Acá ven. 150 gramos de mantequilla fría, ok, entonces, eh, ya ahora sí, voy a utilizar el estribo y vamos a ir incorporando esto hasta hacer la técnica de borona que hacemos incluso en batidora de manera manual. Obviamente nos va a tomar un poco más de tiempo si no tenemos la batidora. Si usted lo desea hacer en batidora, lo puede hacer con la paleta o el árbol, que se le dice igual. ¿Ok? Lo que pasa es que la quiero hacer a mano para que vean que también perfectamente hay muchas recetas que podemos hacer a mano. Entonces, para que puedan sorprender a su mamá, vean, por cierto, si usted tiene una mamita que le guste mucho hornear, que le guste mucho eh, todo eso, la parte de la gastronomía, hacer pasteles... Sí, podría sustituirla, sin embargo les voy a decir un secreto, la harina de almendras lo que va a hacer es que eh, le va a dar más humedad, sabor y grasa, la almendra tiene grasa que le va a aportar a la masa. Repetir los ingredientes. No, no, no. En ese caso, sí, correcto. Si no tiene la harina de almendras, coloca eso 100 por harina común. Sí, en vez de, de los 100 de, de harina de almendra, colocaría 100 de, de eso. Pero vea, si tiene la... Hay una muchacha alérica, sí. Sí, no hay no, ningún problema. Puedes hacer esa sustitución de más harina. Ahí nada más vas a ir tanteando si necesitas tal vez un poquitito más de mantequilla fría. Eso es todo. Eso es todo. Ustedes van a ir viendo... Que ustedes esto lo estoy haciendo a mano. Ven que se está uniendo perfectamente. Ven que se está haciendo arenoso. Ahora, si usted es alérgico, sin ningún problema, sustituye esos 100 gramos por 100 de harina. ¿Verdad? Dice Rafa que se podría sustituir margarina de... Perdón, usar margarina de en vez de mantequilla. Yo le recomendaría mejor lactocrema o mantequilla a la muchacha que me está preguntando por margarina. Porque ninguna pasta, en especial de estas que son digamos que son más delicadas mi recomendación siempre va a ser usar una grasa de mejor calidad esto por sabor y acabado final, la margarina no da ciertos acabados en ciertos productos entonces eh, si sí es mejor utilizar ya sea mantequilla o lactocrema como se le quede más cómodo ven, entonces ya acá, yo ya tengo eh, la ¿Ven que está integrado? ¿Qué me demoró? Unos minutos, ¿verdad? Unos minutos fue que me demoró esto. Vea, otra cosa muy importante. Si a ustedes les quedan como esos trocitos de mantequilla, no hay problema porque eso es delicioso eh, cuando se ve también y se estira en la pasta y no pasa nada. Entonces vean que ya acá, ya cambió de color y ya está más arenoso. Si usted no tiene este aditamento, esto se llama un estribo y se consigue en todas las tiendas de tips, ya sea eh, San Pedro, Pavas, Liberia o San José. A continuación... Ah, ya ahora mi mamá nos escucha porque recuerden que yo tengo audífonos, entonces 
yo los conecto para que ya el audio se escuche diferente, pero es por esa razón que mami ahorita no se está escuchando, pero sí me está leyendo las preguntas, así que no se preocupen. Acá ya tengo un huevo entero que estoy batiendo para integrar y voy a incorporarlo acá, ¿ok? Entonces, voy a ir a revisar un segundito cómo va la crema pastelera. La crema, recuerden que no debemos descuidarla. Hay que estarla moviendo. Yo por estar en el programa, claramente, tengo que dejarla ahí un segundito, pero ustedes no la van a descuidar. Siempre hay que estarlo moviendo con un batido francés, con un globito. Una olla, lo tengo a calor medio. Repito la receta, la crema pastelera. Dos tazas y media de leche eh, normal. Tres cuartos de taza de azúcar. Tres cucharadas de fécula de maíz. Y cuatro yemas que acá están incorporadas. Aparte, voy a incorporar al final una cucharadita de vainilla y una cucharadita de mantequilla. Al puro final para la crema. Yo estoy solo utilizando mantequilla o lactocrema. Cualquiera de esas dos. La margarina Tate la haría para otra sustitución de recetas, pero para estas es preferible, preferiblemente utilizar mantequilla o lactocrema. ¿Está bien? Ustedes pueden utilizar la mantequilla de la marca que ustedes deseen. La mantequilla siempre va a tener un sabor delicioso, va a ser manejable, va a hacerme que la pasta al final quede suave y tersa y no que se me endurezca. Entonces, vean, si ustedes como tip quieren sustituir una taza de leche por una de leche evaporada, lo pueden hacer. Yo estoy utilizando esta marca. Si ustedes quisieran hacer una pequeña sustitución para, digamos, reforzar todavía ese sabor un poquito más diferente. Pero si ustedes la quieren hacer tal cual, no hay ningún problema. Ya casi vamos a volver a la receta de la masa. Ok, ya casi vamos a volver. Porque ya estoy en un punto clave con mi crema pastelera, entonces aquí va a estarme devolviendo, vamos de nuevo aquí a la masa y entonces por acá yo voy a introducir ya mis manos limpias y acá voy a empezar a hacer la masa de esta manera, les comenté que yo introduje un huevo, tampoco voy a mezclarlo muy groseramente en el hecho de que no lo vamos a sobreamasar, vean que fácilmente con el huevo ya la masa se une perfectamente. Para las personas que me dijeron que son alérgicas, pueden sustituir esos 100 gramos de harina de almendras por harina, eh, harina normal. Entonces ya ustedes incorporan ahí. Si usted es alérgico, si usted desea hacerlo así tal cual, la, la masa va a quedar exquisita. Y si usted no tiene harina de almendras, pero sí tiene almendras, perfectamente puede procesarlas, incorporarlas, esos 100 gramos en, en la masa. Entonces sin ningún problema lo pueden hacer. Entonces, vean, acá voy a lavarme un segundito las manos y voy a traer una, un plástico adhesivo. Esta receta es súper fácil, de verdad, que les quería traer algo que es fácil, pero que pueden ustedes hacer algo bien bonito, como se los dije aquel día, el miércoles, para sorprender a mamá en su día, si ustedes quieren hacer para regalar o vender. Entonces, yo por acá voy a tomar plástico adhesivo. Tomo la pasta, vean que la pasta está pegajosita un poquitito, entonces yo simplemente voy a tomar acá, no desperdiciamos nada, voy a poner esto. y simplemente recuerden que cuando hacemos masas las etiquetamos sin ningún problema, ¿verdad? Y... Eh, esta masa antes de usarla la voy a dejar en refrigeración al menos una o dos horas antes de utilizarlo esta masa me rinde para hacer un molde de estos o puede hacer si usted desea barquets o tartaletas pequeñas como usted guste eh, la forma no nos tiene que impedir para hacer una receta. Ustedes pueden hacer la tartaleta redonda también. Entonces, es solo refrigeración, mínimo una o dos horas o pueden congelarlo. Congelado dura hasta un mes. Entonces, voy a irlo a refrigerar y voy a sacar la que ya tengo lista. Si lo pongo en la batidora, siempre es a velocidad media-baja. 
Vean, vienen por acá con la crema pastelera porque ya se está espesando. Nos devolvemos a la crema pastelera. ¿Ven? Ya poco a poco va espesando. La crema pastelera demora unos minutos, entonces siempre hay que tener esa paciencia. Primero va a salir esa espumita que ustedes pueden ver ahí. Y después va a salir ya la crema. Eh, se va consumiendo la espuma y ya se va espesando. Entonces es cuestión de... Eh, de minutos ven que ya está haciendo esa, esos, esas burbujitas pesadas ven, ustedes ya la pueden ver ahí ya se está espesando la crema, a mí en lo personal no me gusta mucho utilizar crema pastelera o por lo menos hay cremas pasteleras que son muy 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 amarillentas, entonces hay que tener ese cuidado, yo ya les voy a mostrar la mía, entonces vean cuando ya está en este punto que está la burbuja pesada, es decir, vean, que se revientan las burbujas, yo en este momento voy a incorporar, sí, cuidado porque eso, eh, la burbuja es muy fuerte, voy a agregar una cucharada de mantequilla, sin, con cuidado de no quemarse, en este momento bajamos el calor un poquito, si lo tenía medio lo voy a bajar a dos por lo menos. Voy a incorporar la mantequilla. La mantequilla aparte de darle sabor le va a dar brillo. Y voy a incorporar una cucharada aproximadamente, cuando se quema, de vainilla clara. Esto para que no se me oscurezca mucho eh, con la vainilla oscura porque a veces eso sucede. Entonces ven, lo remuevo. Y ven que se va tornando bien, bien, bien brilloso con un sabor delicioso y este relleno es multifuncional porque les puede servir para muchas preparaciones entonces en especial para postres eh, fríos como tartas entonces ven esa es la tradicional crema pastelera a veces hacemos unas sustituciones de un poquito más de fécula un poquito de mm, gelatina yo ya les he enseñado cuando hicimos una torta fría melocotón para que nos quede más sólido o en una, eh, recuerden que también yo ya les di una clase de la Carlota Melocotones, ven que ya está más espesita, ven, esto cuando se enfría, yo lo que voy a hacer a continuación, voy a sacar el globo, voy a apagar el calor y voy a colocarle una película de plástico adhesivo, esto porque necesito que se enfríe de esa manera y no que me genere, eh, que no me genere esta película que se les va a hacer. Entonces yo de una vez le coloco esto, lo, lo corro el fuego, por supuesto, lo voy a quitar del fuego, vamos a colocar acá, y le coloco la película. Esto para que no se me haga una película eh, de nata, ¿verdad? Que se hace. Entonces, de una vez le coloco el plástico y lo dejo enfriar así tal cual, para que no se me haga una película aquí muy feilla que se les hace a las cremas. Entonces, así tal cual, yo lo dejo enfriar a temperatura ambiente y cuando ya está frío lo puedo colocar en un recipiente como el que les voy a enseñar a continuación. Sí, pueden utilizarlo relleno de creme. Cre relleno de crema eh, para los queques y pueden hacer una crema diplomática en partes iguales, puede ser de crema pastelera con crema batida. Entonces, cuando ya se enfría la ollita a temperatura ambiente, no la vamos a colocar todavía en refrigeración, le pueden, digamos, si ustedes están urgidos de tiempo, podemos hacer un baño maría inverso, es decir, le coloco agua con hielo y coloco la olla que no se introduzca la olla, si estamos un poco urgidos de tiempo para que cortar el calor de inmediato. Si no, yo tal cual lo dejo así y después lo coloco en un recipiente y al día siguiente, o sea, eso ya tiene un día, va a estar así. ¿Ven? Está totalmente eh, cremoso. Entonces, vean que, vean, vean cómo se zafa. Súper bien. Ok, recuerden que yo lo necesito así de espeso por la cuestión de que voy a rellenar la crema, eh, la, la tartaleta. Entonces, yo claramente... Lo vuelvo a mover para que se ponga cremoso, porque obviamente al estar en refrigeración está eh, cuajadito, ¿verdad? Entonces, 
Es por esta razón que lo voy a mover. Ahora, antes de continuar con esto, les voy a mostrar cómo yo estiro para forrar una tarta para que les quede claro el procedimiento de la masa, porque todo lo tenemos que ver hoy. Entonces, yo voy a rellenar, por ejemplo, la grande, voy a hacer la grande. Entonces, recuerden que esta masa está en refrigeración. Está en refrigeración. Ok. A ver eso por acá y eso por acá. Y yo voy a colocar harina sobre la mesa que voy a trabajar. Si ustedes la tienen congelada, eso sí, en ese momento, ustedes sí la van a sacar antes. Porque va a estar muy dura. Pero ustedes la pueden perfectamente congelarla si lo necesitaran congelar. Si necesitan hacer tartaletas pequeñitas, también pueden hacer tartaletas pequeñitas sin ningún problema. ¿Ok? ¿Cuánto la vamos a estirar? Bueno, la vamos a dejar de unos milímetros de grosor. Entonces, no la vamos a dejar tan, tan gruesa. Y claramente la vamos a estirar al tamaño del molde que necesitemos. Y al redondo, redondo. En este caso, yo voy a utilizar un molde rectangular. Entonces, claramente voy a estirarlo al tamaño que lo necesito. Entonces, yo voy a tomar mi molde. Este molde es de parra rectangular y es antiadherente. No le voy a colocar absolutamente nada. ¿Ok? Y simplemente voy a tomar la masa de la tarta y la voy a acomodar. La voy a acomodar hasta abajo. Y acá empiezo a cortar los bordes, ¿ok? De manera, si se me rompe, no pasa nada. Yo ya voy a corregir lo que se vaya a suceder. Entonces, acá vean que voy pasando la mano y estoy haciendo un borde a la vez, ¿ok? Okay. Estos recortes se vuelven a reutilizar sin ningún problema. Ven que acá yo hice un borde, pero acá falta otro. Entonces, tomo de la masa y voy haciendo este repulje, por así decirlo. Ok. Y vamos acá empujando con el dedo pulgar. Así que esto... El grosor de la pasta y en el molde tartaletas pequeñas se engrasa. Ningún molde debería engrasarse porque como ya tiene, eh, es, como la masa ya tiene mantequilla, no hace falta engrasar los moldes. Sinceramente, no hace falta engrasar los moldes. ¿Y el grosor de la masa? Y el grosor es apenas como de medio centímetro. Ustedes van a calcular que no quede ni muy gruesa ni muy delgada aproximadamente medio centímetro, para que también sintamos a la hora de comer, pues la pasta, que la pasta está deliciosa. Y ¿saben qué la ventaja de hacer esta masa? Bueno, para los que sí le van a incorporar al, harina de almendras, es que la almendra le va a incorporar más grasa y más sabor, y entonces, no sé si les ha sucedido que ustedes van a comerse una tarta a otro lugar, y son aquellas tartas y la masa es gruesísima, y la masa es también este, muy dura. Con la harina de almendras eso no va a pasar. Ok, entonces ya cuando tenemos esto así, yo voy a tomar un tenedor, un tenedor, me aseguro que esto quede bien prolijo, ok, ahí estamos, ahí, y tomo un tenedor y lo pincho en la parte inferior, ok, en la parte inferior. Y recuerden que entonces estos recortes no los voy a sobreamasar jamás. Ninguna pasta de azúcar o salada se debe sobreamasar. Y sobreamasar me refiero a hacer esto, ¿verdad? Ese movimiento no, porque esto no es pan. Si usted hace eso, lo que va a hacer es desarrollar el gluten de la harina y simplemente eh, no le la masa se le va a encoger mucho en el horneo. Entonces, eso es un problema 
terrible para que tengan cuidado porque este, a veces nos descuidamos inconscientemente, eh, sobreamasamos la masa y ¡zas! pasan esas cosas. Entonces, ya la masa que a mí me queda, la coloco en un plastiquito de sí, una bolsita, una caja hermética y la llevo a enfriar. Ahora, esta pasta yo la voy a colocar en refrigeración al menos unos 30 minutos antes de hornear, ¿ok? Al menos unos 30 minutos antes de hornear. Y voy a hallármela entonces para refrigeración porque ya les voy a dar el tiempo de horneo. No, esta mezcla no es para torcha chilena. Esta es una masa para hacer tartaletas. Para torta chilena, pueden buscar en YouTube, en Sin Secretos con Doris, ya hicimos la torta chilena y ustedes le pueden hacer la variante de relleno que ustedes gusten. Para pay de limón sí les va a funcionar, para cualquier tipo de, de tarta, incluso para pay de limón ya hicimos la receta también. Pueden buscar la receta en YouTube, en Sin Secretos con Doris, puedes hacer esta o la receta eh, anterior. Ahora, el tiempo de horneo de las tartaletas es de eh, entre 180 a 200 grados centígrados. Eh, dependiendo de su horno, recuerden que los hornos hay que conocerlos muy bien y puede tardar alrededor de 15 minutos. Yo le coloco, acá yo tengo un papel parchment que yo vengo y arrugo. Esto lo utilizo mucho si es del mismo producto. Lo coloco acá y le voy a colocar peso. Estamos hablando de cuando la masa está en refrigeración y cuando la masa está... Eh, cruda, ¿verdad? Antes de hornearla, yo estoy enseñándoles ya horneada, pero antes de hornearla, vamos a tener la masa, recuerden, después de los 30 minutos, voy a sacar la, la masa antes de hornearla, voy a colocar este papel y vamos a colocar unas perlitas de peso, yo les he comentado qué pasa, profe, si no tengo las perlitas para hornear, Puedo colocar acá encima frijoles crudos o garbanzos. Recuerden, porque me preguntaron la vez pasada que hicimos la quiche, esos frijoles o garbanzos no se pueden comer después, que los voy a hacer un estofado, voy a hacer un caldo, lo que sea, no sirve. O los guardan en un tarrito y los utilizan solo para hornear. Entonces, cuando ya el peso es para que a ustedes no se les baje tanto y este, no se les deforme. Esta ya está horneada. Entonces vamos a sacarla. Este es desmoldable. Pero vean, si ustedes hacen en pequeñito, así tal cual, nada más le, la ponen boca abajo, le dan boca abajo y le sale perfectamente. Si son pequeñitas, no hay ningún problema. Entonces por acá yo tengo un plato. Voy a colocar la tarta por acá. Entonces, ya saben, 180 grados, 15 minutos aproximadamente, o cuando, eso se llama cocinar a ciegas, cuando colocamos los frijolitos y eso, porque eh, necesitamos que esté completamente horneada la tarta, ¿ok? Entonces, ya cuando tenemos la tarta horneada y fría, yo tengo por acá, voy a colocar a derretir un poquito de chocolate, porque les quiero hacer, o sea, les quiero decir otro tip que yo utilizo para esto. Yo les voy a enseñar otro tip que, porque a veces pasa, porque mi tarta no dura lo suficientemente sólida. Entonces, a veces eso sucede porque la humedad de todo lo que le colocamos a nuestra tarta y después la tarta o la base se desbarata. Entonces, es un tip tan simple que les va a servir un montón. En especial, si usted tiene un emprendimiento o tiene que hacer una mesa dulce y necesita que las tartas le duren mucho más tiempo o horas. Entonces, yo tengo en el microondas con el permiso de ustedes, derritiendo el chocolate, eh, chocolate cordillera, el que ustedes tienen al frente, ese es el que estoy utilizando, pero estoy utilizando la cobertura, ese es el 54%, no necesariamente eso, podemos usar una cobertura, lo derretí las moneditas, unos segundos, y voy a colocar acá, un poquito de chocolate derretido. Esto es simplemente para impermeabilizar la tarta. ¿Ok? Es una capa ligera. Vamos esparciendo muy bien en la base. Solo la base. ¿Quién no me quiere? Ajá. 
Las piedritas de peso que parecen unas perlas las venden en las tiendas de tips. Recuerden, las tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Paz y Liberia. Y los números son 2543-2100 o al 6130-0606. Entonces vean, una capa aquí ligera la verdad. Vamos a colocarla. Ok. Ok, esto me va a ayudar a impermeabilizar mi tarta. Es decir, que no se... Eh, todo lo que yo le vaya a colocar húmedo no me vaya a humedecer en exceso la tarta. Voy a colocarle un segundito en refrigeración. Ok. Para que continuemos con la receta. Ahora, por acá tengo entonces una manga... De, eh, de topping de, de, de mar, maracuyá, ya, ya les iba a decir otra cosa. Topping de maracuyá que viene listo, que tenemos en las tiendas de tips. Simplemente lo que hago es abrirla y cuando la quiero conservar, bajo esto, enrollo y lo refrigero. Chocolate blanco. Yo utilizaría el chocolate. El chocolate lo que me va a hacer es la capa impermeabilizante. Cualquiera de los dos tipos de chocolate, incluso chocolate eh, amargo. Sí, por supuesto. Hay que mencionar siempre si una persona es alérgica. Entonces voy a colocar eh, la crema pastelera en una manga. Recuerden que si desean comprar mangas desechables, que al final son reutilizables porque uno las lava, pueden visitar las tiendas de tips. Entonces, la crema pastelera, lista. Ahora, también recuerden que acá tengo fresas frescas cortadas, ustedes las van a cortar de la forma que ustedes deseen. Eh, yo no lo haría, por ejemplo, eh, yo lo estoy haciendo en esta que lleva frutas y crema. Más que todo se hace mucho en ese tipo de tartas. Si usted va a hacer, por ejemplo, un pay de limón, otro tipo de pay, no es necesario que haga esa capa. Eh, vamos a hacer esa aclaración que esto lo estoy haciendo porque estoy a, eh, voy a hacer una tarta que lleva... Eh, frutas y todo esto empieza a drenar hasta abajo, entonces si es en el caso de un pay de limón o una tarta de chocolate o una tarta de otro tipo de relleno, no necesita tal vez esta película delgada de chocolate, pero sí la voy a necesitar para este tipo de tarta de frutas para impermeabilizar la base y esto es si ustedes quieren, si ustedes van, saben que van a hacer la tarta el mismo día que la consumen, no necesitan esta tartaleta pero si usted quiere alargar un poquito el tiempo de vida, hacemos ese tipo uh -huh. Sí, les estoy diciendo que hay que refrigerarla. Después de estirado en la base, 30 minutos por lo menos, colocamos el papel parchment y le colocamos peso. Las perlas de peso de metal que las pueden conseguir en tips. Si usted no tiene las perlas de inmediato, puede usar frijoles o garbanzos crudos. Eso sí, los colocan después de horneado, los dejan enfriar y los colocan en un recipiente para reutilizarlos porque ya no se pueden consumir. Entonces voy a traer de nuevo la tarta, porque recuerden que solo la dejé unos minutos para que se solidificar a penitas el chocolate ya está solidificado como ustedes pueden ver vamos a correr esto ven ya está totalmente sólido entonces yo voy a tomar la crema pastelera que hice con antelación y voy a rellenar la tarta ¿Qué de eh, Pueden usar el de Puratos o el de la Chabata. La marca, sí, el topping de maracuyá. Eh, los que me están preguntando, ¿este es de la Chabata o está el de Puratos? Entonces, acá, esta. Voy a enfocar. Sí, no importa, pero... Eh, hay diferentes tipos de marca de topping de maracuyá en todas las tiendas de tips, recuerden. Entonces acá simplemente solamente para acomodarlo bien. Pero ustedes si quieren hacer esta tarta individual lo pueden hacer sin ningún problema. 
Ahora bien, yo voy a colocar un poquito de topping de maracuyá. Un poquito. Ya lo voy a acomodar bien bonito. Este topping ya viene listo para consumir. Se puede utilizar en diferentes tipos de relleno. Sí, sí, ustedes lo pueden rellenar de lo que ustedes quieran, con nuez, otro tipo de, de, de productos. O sea, la, el relleno es a libertad de ustedes. Si ustedes quieren hacer algún otro tipo de crema para relleno, lo pueden hacer. Si lo quieren rellenar con semillas, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces yo acá lo que voy a hacer es como acomodarlo un poquito. Hay personas que no se encanta sentir la semilla, esto tampoco es tan grosero. Y este topping no es tan dulce, es delicioso. Entonces, este, ¿qué precio sale la tarta y qué crema es la, la que puse de primero? La crema que puse de primero fue crema pastelera y de segundo estoy poniendo un poquito de topping de eh, la chabata o de puratos que tenemos cualquiera de los dos. Entonces ahora voy a utilizar fresas frescas. Ustedes claramente pueden irlas acomodando como ustedes gusten. Las fresas. Pueden colocarlas al revés, pueden colocarlas en rodajas, como ustedes gusten. Un precio de esta tarta, bueno, recuerden que va a depender del tamaño que hagamos nuestros postres, si los hacemos individual, si los hacemos grandes. Puede costar, dependiendo, estas pueden comer hasta 5 personas, puede costar 15 mil colones, es que depende del tamaño. Recuerden que yo siempre les digo que para costos sí es importante, pues, puede sacarlos. ¿Cuánto tiempo duran esas mangas después de abierta, las de topping? Pueden durar hasta un mes, las de topping, las mangas de topping que ustedes están viendo. ¿Podría explicar a qué le llama crema pastelera? La crema pastelera fue la que hice inicialmente en el programa, que es una crema base que utilizamos para rellenar postres y entre otros derivados que, de, que, que, que decíamos utilizar. Realmente es una crema sumamente versátil. Entonces ustedes la van a a acomodar como ustedes gusten si ustedes quieren colocar las fresas de esta manera lo pueden hacer o sea, es, si quieren, si son alérgicos a la fresa y no les gustan las fresas pues también pueden cambiar de, de frutos, pueden rellenarla en melocotón, kiwi, uvas verdes, lo que ustedes gusten entonces para que ustedes tengan ahí lo que pasa es que las fresas son tan ricas y hay que aprovechar cuando están a buen precio también entonces ustedes la van a rellenar como ustedes gusten. Ay, una hojita seguro se pegó. <ríe> a veces pasa que uno la lava y les corta el rabito de la hoja verde y pasa que queda ahí pegadillo. Vean, esa tarta es larguísima. Pero ustedes de verdad pueden utilizar el tamaño que ustedes quieran. Vean que ya les di estos ejemplos. O sea, ustedes pueden utilizar el molde que ustedes deseen. Voy a correr esto. Eh, ya que a gusto personal de ustedes como deseen pues decorarlo entonces ya aquí yo tenía unas fresitas pequeñitas si sí, queda un huequito lo rellenamos lo que me gusta de esto es que es un postre no es tan dulce es refrescante y a su vez ustedes eh, Pueden acompañar esto perfectamente con cualquier tipo de comida. Entonces, creo que aquí me hizo falta una bandida fresa. Vamos a ver. Acá, de este lado. Entonces, vean. Ya para finalizar, yo aquí tengo el brillo. El brillo es para frutas. Eh, lo consiguen en todas las tiendas de tips. Es un brillo neutro que voy a calentar unos segunditos simplemente para hacerlo más fluido. Así unos segunditos. Eh, es un molde... Ay, caray. Espérense para ver. Vean, yo utilicé este molde. Ese es el molde, el labradito que ella le llama. Esto en pastelería se le llama parras y ya es porque el molde viene así. Si usted tiene otro tipo de molde, recuerden que lo pueden hacer perfectamente redondo. Eh, de la manera que ustedes quieran. Eh, no, realmente 
si usted tiene que hacerlo en un molde redondo no pasa nada, de igual manera te va a servir, recuerden el tip nada más de enfriar bien la masa y de eh, colocarle peso, papel parchment y peso, el peso va a servirles para que la masa no se les hunda y también tiene mucho que ver la receta, muchas recetas a veces no funcionan porque la receta tal vez está mal, mal elaborada, entonces, esta receta les prometo que no se les va a deformar tanto y no se les va a hundir tanto. Si siguen los pasos bien que les expliqué, sin ningún problema. Aquí le estoy incorporando a la fruta un brillo. Esto se llama brillo neutro. Y es un brillo especial para proteger las frutas del frío, porque como eso es un postre frío, no la va a quemar tanto el frío, ¿ok? Cuando son, perdón? Parte salada. ¿Qué es lo que necesitan? Se recomienda hacer una capa para que no mezcle la pasta. Cuando son tartas saladas no se le hace ninguna capa, digamos. Si es como la quiche, si usted desea ver ese procedimiento de la quiche, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, simplemente, por ejemplo, cuando hacemos el caso de la quiche, eh, prehorneamos, porque no sé si les ha pasado, ya lo comentamos la semana pasada, que uno va a un restaurante y a veces va y se come una quiche y fíjense que la pasta inferior va a estar como blancuzca o como tiene un color como, ¿cómo les explico? Tiene un color como muy opaco, eso es que está cruda, porque mucho, en muchos lugares no saben que las masas hay que precocinarlas, porque vienen, le ponen la masa, le ponen el relleno y le, la tapan o solo hacen una quiche y lamentablemente uno se está comiendo la pasta eh, cruda y eso nos puede dar malestar estomacal. Entonces mi recomendación siempre es, en el caso de tartas saladas o pastel de pollo, precocinarla. Siempre de la misma manera, papel parchment, peso, precocinamos hasta que se vea semi apenas dorado y ahora sí todo relleno. Yo siempre prefiero precocinar. No. Estamos hablando de tartas saladas, ¿verdad? No necesita hacerle la capa impermeable de chocolate. Entonces, vean por acá, yo voy a colocar... Uy, utilicé como 300 gramos para ese tipo de tarta. Si usted eh, desea utilizar otro tipo de fruta y hacer un, una mezcla de frutas que no sea de fresas, puede hacerlo sin ningún problema. Si usted quiere hacer, por ejemplo... En el caso de esta otra forma, puede ser que utilice menos. Si vas a hacer tartaletas individual, puede ser que utilice menos. Entonces acá, eh, este, vean acá, es un brillo neutro. Les estoy explicando que es un brillo especial para pastelería que vamos a conseguir en todas las tiendas de tips que son, es especial para colocar eh, sobre las frutas y que las frutas pues se mantengan bien bonitas. Acá. La vida útil de la pasta, yo la puedo hasta congelar. La pasta yo la puedo incluso congelar sin ningún problema. Cruda. Y ya en refrigeración, sí, recuerden que al yo incorporarle todos estos elementos que son fríos, pues va a tardar y va a irse acortando su tiempo de vida. Así que si ustedes van a vender esto, Cuéntenlo en refrigeración unos cuantos días, pero eso le va, les va a tardar, pues, pues poco, ¿verdad? Es, sí, eso tiene... Si usted, yo les recomiendo, si usted es emprendedor y vende postres, en el caso de ese, eso, yo les recomendaría eh, montar la fresca. Esa es mi recomendación. Vean. La cobertura de las frutas. Es este brillo por el que me están consultando. Este brillo se consigue en las tiendas de tips. Ya viene listo. El brillo se llama Mirroir y está siempre en refrigeración. Es una manga de 250 gramos. Este, entonces, voy a traer un último elemento para terminar ya nuestra clase de hoy y agradecerles a ustedes por este bello día. Ahora bien, yo por acá siempre les he comentado que utilizo flores orgánicas. Esto es opcional. Si ustedes desean conseguir... Dice, después de terminar, puedo guardar en refrigeración antes de entregar o degustar. 
Sí, digamos, sí es importante. Yo antes de entregar la guardo en refrigeración siempre, ¿verdad? Estos son pétalos de flores comestibles. Esta es la famosa capuchina. Y es totalmente comestible. Y yo quisiera colocarle incluso desarmada, sin ningún problema lo puedo hacer. Si quiero colocarle hojas comestibles también lo puedo hacer, hierba buena y cosas así, ningún problema. Lo que le coloqué fueron suspiros. Los suspiros ya los hemos hecho muchísimas veces, así que la receta la puede encontrar en YouTube en Sin Secretos con Doris. Y nos pueden seguir, seguir también en Instagram. Entonces esa sería nuestra receta de hoy para que puedan disfrutar ustedes en familia, sorprender a mamá y les agradezco a ustedes por acompañarme hoy en nuestra receta. Y para guardar la pasta ya mira, ¿cómo se la pasta ya horneada, sí, claro, digamos, si ustedes tienen la pasta horneada y tienen que hacer varios pedidos, yo la colocaría eh, las, en plástico, horneadas, y las coloco en una caja hermética. Pues sí tienen que ver el tiempo de vida, porque si ya son varias, pueden tardar hasta cuatro días. O ustedes van calculando, recuerden que es mejor siempre dar los productos frescos, pero si tienen que hacer una producción grande, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Eso sería todo nuestro programa de hoy. Este es nuestro delicioso postre para que ustedes puedan disfrutar en familia. Ya se me cayó una fresita, la vuelvo a colocar acá. Que ustedes puedan disfrutar en familia. Sorprenderá más su mamá. Yo quise hacer hoy una tartaleta de fresas, pero ustedes pueden hacer sustituciones sin ningún problema. Que todos tengan un muy feliz, bendecido día. Que todas sus, las, sus mamás tengan eh, muchas bendiciones, que estén llenas de salud, que estén llenas de mucho amor, que pasen bien bonito el domingo, y recuerden que el Día de la Madre es todos los días, como me dice mi mamá, así que traten de cuidarla mucho y tenerla siempre presente en cada día. Así que mami, feliz Día de la Madre, <ríe> que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, recuerden que este programa ha quedado grabado de manera permanente en Sin Secretos con Doris, en YouTube y acá en Tips Costa Rica. Nos pueden seguir también en Instagram. Que todos tengan muy feliz día. Hasta luego.